。老首长，情人节真的平反了？平反了，已经正式下文了。太好了。对了，古燕也没有闹吧？哎呀，他够不着。我跟您说呀，我觉得这案子当年就有蹊跷。咱们不说这些了，不管怎么样，这都不过去了嘛，是不是？而且秦真的历史问题也得到了解决，这不是皆大欢喜吗？嗯。明天呀、啊，我亲自去把秦真给接回来。川儿知道这事情了吗？哦，我还没来得及跟他说呢。但是明天我带他一起去。行，明天我就从部队上给您派车。好。<笑>李主任，这事儿你得管啊。怎么管？给秦真恢复工作是错误的决定。你这么跟我说话，不是一回两回了，是不是错误的？你说了算。李主任，秦真当年那个事情你是知道的，你也是唯一的见证人。你说他那叫什么？他那叫犯罪。开除公职也是网开一面了。是啊。那你说说，我见证什么了？画报啊。那画报不是你借的吗？你忘了？还有那本书，不也在你手上吗？我说的是红与黑。李主任，那本书别跟我说是金光大道。那书几成有字儿的，你就是架在嘎吱窝里，我也能看得见。顾艳艳，这件事情我没有继续追究下去。给了你多大的面子，你知道吗？你说你一天上窜下跳的，你非要置秦真于死地呀、啊？秦真他顶着一桩冤案，背负了多少？连公职都给开除了，你心里边就没有一点愧疚吗？再说了，给秦真这批人恢复工作，那是组织讨论通过的。你非要闹哄着把他给搬过来，你有这个能力吗？别搬不好。把四哥给扳倒了，李主任，啥意思？还想继续往上反映吗？顾燕燕，你想争到什么时候？复习的怎么样？天天下了班都复习，放心吧，爸啊！考文科呀、啊，很多东西呢是需要背，啊，我给你找了一些复习材料，等回去的时候我拿给你。真的？你太懂我了吧？那个报名表填了没有？还没呢。你怎么还没填呀、啊？这个事情可要抓紧啊！对了，吧，您去接我妈这事儿，您给少堂叔打电话了吗？没有，我要给你妈一个惊喜。哎
上堂，快来快来！秦真做了一桌子的菜，怎么了？这是这么隆重？我也不知道为什么。今天是个特殊的日子，我到下河湾整整五年了。五年了？是啊，五年了。这五年当中，多亏了您二位照顾我。我呢？也没什么好表达我这份谢意的，我就做了两个菜，啊，那个，咱们庆祝一下的，不说这个，这个缘分求都求不来呢。就是，什么事呢，都往前看，日子会越来越好的。川儿能考上大学，你能早点回城；川儿要是能考上大学，你这当娘的也能跟着享福了。你这当妈的。也跟着享福，哎，还有我这个当舅舅的也跟着享福啊！<笑>对对，咱们都能享着福。来，喝这个，干一个。你妈妈这一回家呀，你们那个家就像一个完整的家。爸，可您这家不完整啊？哎呀，我一个人这么多年习惯。爸，您跟我妈那事儿，得等到什么时候？啊？不许瞎操心！您对我妈的心思我懂。您说你打仗那么勇敢，为什么一到这事儿上，那么胆小啊？我胆小吗？那您为什么不主动发起进攻啊？怎么，你还要教你爹打仗啊？爸，您说我妈这也平凡了。说实话，我是真挺希望你们俩在一块儿的。你那脸嘟噜的，不就是秦真要回城了吗？又不是死了脑子凉，至于吗？哎呀，依我看你是想把秦真打入十八层地狱啊！偏偏政府做主把人家捞上来了，你想反天是反不成喽？没你那么说的卑鄙啊！哎呀，老话说呀，得饶人处且饶人，你可倒好。得罪一个又一个，都成孤家寡人了，还不消停？行了吧，别在那儿叨叨叨的。今儿在李主任那儿，让他弄得已经够烦的了。碰一鼻子灰吧。说这李主任，这么多年我跟他关系都很好，他对我也不错，可今儿就跟中邪了似的。把我从头到脚都数落了一通，你说我能不窝心吗？那你说，人家说的对不对？他要说的没道理啊，都不用你急，我找他算账去，是吧？那这人也太不地道了，明里搓火，暗里抽身的，是不是？这不缺德吗？这不是？别去啊，添乱。我说什么来着？哼。燕燕呀，你说你都，哎，你都多大岁数了啊，还没活明白？做人不能这么毒。你说人家秦真跟你远日无仇，近日无忧的，你想把人整成什么样啊？你说说，你这这些年，有一天消停的时候没有？姐。你说秦真要是回城了，他会报复我吗？这要是你姐我呀，杀你的心都有啊
平反了，真的可以恢复工作了。真的，妈，是真的。我就说，今天是个大喜的日子。一大早，喜鹊就在外边叫。太好了，金珍，就盼着这一天呢。哎，少棠啊，呃，我好像需要你们大队出一个手续。哦，对对对对，我现在就去队部把证明文件盖了，然后盖上章。你们路过公社的时候，剩下的手续就都能办了。行，那我现在跟你一起去。刘妈，呃，你给金珍把东西收拾一下，我们办完手续就走。穿上你在这陪着你爸啊！走，嗯。一直想着你的教室，回去好好工作，菩萨会保佑你的。就是我这一走，真不知道什么时候才能来看你。回去好好工作，姚锦，啊，姐，照顾好你自己，别哭，别哭，大喜的日子，别哭，别哭。高兴，高兴啊！娘，我也会再来看你呢。春儿，有时间你就回来看看娘。等我娶了媳妇儿，带她一块来看你。好，娘等着。又要离开下河湾了，整整五年，在这个角落里，我享受着淳朴的民风。柳妈的平和和少棠的热情，让我的心不再冰冷。如果说有一种力量能够让你坚强，那就是暖暖的亲情。回家了就是比什么都好。五年了，这回家了。哎，哟，这是谁做的呀？啊，这家里出来了田螺姑娘。会不会是红红给你做的？那肯定是红红嘛，还能是别人啊？不是吧？啊，红红在跟董老师学琴呢。他又学上琴了。啊，你还别说，红红将来很有可能成为一个音乐家，是吧？大家准备吃饭啊！我把这行李收一下。来来来，哎呦，这要不是红红做的，叔叔阿姨，你们回来了。是啊，你你怎么来了？叔叔阿姨好，我是秦川的同事，叫申小娥。啊，你好你好，阿姨别见怪，我听说秦川今天把您接回来，我就想过来帮把手
，不能一回来家里就空荡荡的吧，所以就……啊，不错，做的挺好的啊。那那要不一起坐下来吃饭吧？对呀、啊，一起来吃吧。不了，阿姨，我现在还要回单位。哎，一块做点吃呗！你看都忙活这么半天了，弄一大桌子菜啊！不了，你们一家好不容易团聚了，你们吃，我先走了。不在这吃点了。哎，川川，你叫人家姑娘一块儿吃嘛！啊，哎呀，爸，你别管他了，妈，你们先吃着，我去叫红红了啊。啊，我先给你弄点水，先洗个脸，先吃饭，好吧？等红红回来就吃。啊、哦！哎呦喂！来来来。嗯，怎么不谈了？董老师，我妈回来的事儿您知道吧？我知道啊。这么说，就我一个人蒙在鼓里了。红红，你妈回来是好事啊，我们所有的人都替她高兴呢。那为什么就瞒着我一个人呢？没人想瞒着你啊。那为什么就我一个人不知道？你又在捣浆糊啊你！董老师，我们继续练琴吧。红红，你还想跟你妈拗着，不想见她？我也不知道，我心里很乱。孩子，你妈是清白的。我不相信。为什么不信？因为不可能是空穴来风。孩子，在那个年代，我挨长的时候，别人让我说什么我都点头，因为不点头会被打死。所以说，在那样的一种形势下，指鹿为马、屈打成招的事还少了吗？可她是我妈，她没有理由对我撒谎啊！不是，红红，我我我这脑袋快被你捣成浆糊了。您还早呢，我哥都被我捣成半残废了。行了，快回去吧，看见你妈代我问好啊。我不回去。红红，你要是不听话的话，这样，从此以后咱们师生的情谊断了，我不教你了。您也这么绝情？不是我绝情啊，是你自己太无情啊。秦娟，林婶儿，小爱哎呀，哎呀，有来的一块儿一块儿吃饭吧？啊，不了不了，我们听说秦真回来了，就赶快过来看看，好多年没见了，怪想的。是的，哎呦，你这白头发都出来了，可不是嘛，都老了。你看啊，人家美人啊，就是美人。你看人秦老师都没怎么变，就是老了，老了也老了。秦真呐，这么多年，让你受苦了，没有，挺好的。哎呀，让你瞎放这事儿，你可别怪我呀。我，我都落下心病了。一提起这事儿，我心里就……过去的事儿了啊，别再提了。是啊，现在好了，工作安排了吗？下个礼拜一就去报道。哎呦，真好！来都来了，来来来来，一起吃个饭。哎呀，不了不了，不吃了，我们就不添乱了。我们没有事儿，就是就是。哎，那咱们走吧。啊，对了，秦真，那个玉兰
，让我给你带个好，他都到门口了，不好意思进来啊。回头跟谷姐说，随时到家里来坐坐啊。哎，我也挺想他的。啊、那咱走吧，走，我们走了。啊、需要什么你就说话。对，缺什么上我那铺子里拿去啊。哎哎哎，好嘞，好嘞，好，你们快快快吃吧，快快吃吧，酒肉常来啊。哎，好的好的，哎哎哎，走了啊，再见再见。常来啊！哎哎哎！哭什么呀？你看有这些邻居多好啊！啊！看着他们心里边可踏实。瞧你那个没出息的样子！嗯，哎呦，孩子们回来了，红红，郭伯伯来了。哎哎，红红，那个。红红，我们把你妈给接回来了啊！来吃饭，来吧，吃吧，吃，抓，坐。那个，我给孩子倒点酒。啊啊，好。啊，我也给你倒一点。今天呀，一家人好不容易团聚了，啊，来，今天我给你倒。哎，我们要好好的庆祝一下。别难受。样啊，秦真，人家挺好的呀，可滋润了，那模样一点都没变，是吧？可不，原来什么样，现在还是什么样。早知道我跟你们一块进去看看了。你呀，拉不下那张脸呗。人家刚才还念叨你呢。呃，那什么，鲜花没事儿，没事儿，中午上我那儿吃去。走走走，在家千日好，出门一日难。这离开家几年了，能回到家，能坐在这个桌子上吃饭，心里真高兴。你看你妈真是高兴啊！要不人说呢，金窝银窝就不如自个儿家里这小窝好，是不是？是来来来，春儿、红红，咱们来敬你妈一杯啊！来，妈，欢迎你回来。哎，红红，你不跟你妈说两句啊？该说的你们都说了，喝吧。吃一点啊！嗯，哎，庄儿，哎，你那个同事刚才叫叫啊，那个申小娥，对对对，申小娥，我让你留下人吃饭，你怎么没留啊？哎呀，爸，你别管他了，咱们吃咱们的啊！哎，这孩子呀，真是。哥，你女朋友啊？不是，那个追我的。追你的人可真多。来，儿子，我听那姑娘说是你哥同事。同事这么上杆子，你骗鬼呢？哎，红红，那个不管怎么样啊，人家给咱们做了这么一大桌子菜，是不是？让你妈回来以后就能吃上那个热菜热饭，咱们应该感谢人家才对。嗯，是。红红，来，咱俩敬妈一杯啊。哪儿学的这么多规矩啊？真麻烦。来来来，那妈回来了不高兴吗？来，来儿子。敬妈一杯，我们也得馋酒。哎，郭良哥，哎，我也得谢谢你啊，这些年照顾这两个孩子。那照顾孩子不是应该的吗？是不是？你看你怎么突然变得这么客气了？这几年你受苦了，但是不管怎么样，现在我们平反了，回家了。是不是？嗯，郭伯伯，哎，我也谢谢你。来，咱们大家一起喝，好吧？哎，来来来，哎，张，来。郭伯伯，哎，我还得跟董老师学琴呢，我先撤了啊。你这还没怎么吃呢。
，一个人的音乐会也这么隆重。一个人的掌声还更有意义呢。嗨，这么快就回来了。董老师，我们继续练琴吧。好，继续，来。哎呀，献给哎，来。吃啊，金珍。人家都说母子连心，可是红红的。妈，红红她从小就任性，你就别跟她一般见识了。都十年了，整整十年，她没喊过我一声妈，没跟我好好说过一句话。我刚才就想给她夹一筷子菜。他都躲开了，我想疼他，想爱他，可是没地方放啊。其实红红这个孩子呀，就跟那个小马军似的，他爱撂蹶子，没事你就让他撂嘛，你就撒着欢让他跑，跑出十万八千里去，最后他不还得回到你这儿来？怪我不好啊！我不该提这么不高兴的事儿。没事，下个礼拜一，妈妈就要回学校报道了。你还是想当老师吧？嗯，当了一辈子老师，别的也不会干了。只是这么长时间没站在讲台上，有点陌生。可是。我真觉得那三尺讲台呀，只要往上一站，我觉得特别高兴。川儿，哎，你知道吗？能当你妈妈的学生，那是天底下最幸福的学生。爸，您别当着面夸呀。哎，川儿啊，你那个考试的事情准备的怎么样呢？啊，我我准备着呢，复习呢。抓紧啊。对。一刻都不能松懈，啊，记住没有？放心吧，一定要听你妈的话，知道吗？考大学对你的人生来说是一个非常重要的转折，你可不能掉以轻心。好了吧，知道了啊，放心。嗯，来，赶紧吃饭吧，好啊。恢复工作了，谁说的？李婶儿呗，那老婆子没有她不知道的事。听说是郭良和儿子接回来的，哎呀，那叫一风光啊！你说秦真这辈子受多少罪都值肉。咋了？心里不是滋味了？反正我是学校的主管领导，他就是认识国务院总理，他也得归我管。哎呀呀呀，瞧把你牛的！人家秦真背后有他大树，你有吗？我就是大树，靠谁啊？你就是那风一吹就倒的小树。桂兰，你也想让我给你找个大树靠靠？你呀，找不来。你就是找来了。也得让你三下五除二给罚了，归来，你这辈子不挤得我，你是活不了了。我看，我挤得你，你听吗？啊？我跟你说了多少次了，收起你那套吧。你这是在斗这个整那个的，这篇早就翻过去了。哎呀，你说你现在这岁数，不如踏踏实实找个男人。还有后半辈子好日子过呀！哎，你说咱姐俩一对寡妇女，说什么呢你？人家苏旺活得好好的。哎呀
，苏旺活得好好的，跟你有关系吗？老妈抱孩子，好是人家的。哎，哎呀，都怪咱妈把你这名字给起坏了。古燕燕，古燕燕，到最后你就是一只孤雁哦。我心窝子了。为什么我使了这么大的劲儿，我还是拼不过他？你就是劲儿使大吧。我不会认命的。算我白说。你要是能消停了。你都不姓古，这真就是我的克星，消停不了。你饿不饿？妈去给你弄点吃的。妈，你别忙了，你坐这儿，我心里踏实。把这点麦乳精喝了，妈妈去给你做个蛋炒饭啊，也行。还是那句话，马马虎虎。昨天晚上本来想去看你，后来看到你家里热热闹闹的，我就没敢打扰。这不刚回来吗？一家人一起吃个饭。啊，哎，你知道吗？红红在跟我学琴呢。红红跟你学琴啊？我放心，就是他那个孩子，你得多管管。他对你怎么样？这孩子，哎，孩子就是孩子，没事的。啊，你这是去哪儿？我去学校报道。哦，那咱一起走吧。哎，好好。真的蛮漂亮。的。我回来了，还是那个熟悉的校园，还是那样明媚的阳光。十年一场梦。当重新走进校园的时候，我没想到我的心竟然如此平静，就好像昨天刚刚离开过一样。顾主任，我来报道。精神不错嘛，能够恢复工作对我来说很重要。那我们就谈谈你的工作。工作上的事儿，听您的安排。还是去音乐组吧。行。刚回来，回去休息两天吧。谢谢你啊。
。哟，你在呢？啊、嗯。你这忙忙叨叨的，忙到啥呢？快来搭把手。怎么香？你猜呀。肉。什么肉啊？猪蹄儿。猪蹄儿炖黄豆。<笑>这是我跟川儿最喜欢吃的。嗯。哎，你这是准备吃个什么呀？川儿吃个红背心儿。这男孩子穿红的背心儿，这不高考吗？穿红的多吉利啊！我吃大点啊，孩子穿完这一季不要了你就穿。不是，那我是在教育局上班，你让我穿个红背心儿，这那晚上遛弯不能穿啊。嗯，也是能穿。手抻直点。哎呀，燕燕，你别说，你这事儿啊。办的还挺像人样哎，我是嫌他在我面前晃来晃去的碍眼。这好话从你嘴里也变味儿。姐，你说秦真要是倒过劲儿来，他会来报复我吗？你怕了？你别看他成天笑嘻嘻的，有一种人呢，就是笑里藏刀的。你根本不知道他心里想什么。你说当年我把他整成那样，现在他好不容易翻过来了，他能不恨我吗？所以我觉得，与其表面上和和气气的，还不如我自个儿先把我自个儿端起来。反正我是学校的领导，他是我手下，他得听我使唤。你怎么打算都成，就是别再动那害人的心思了。谁害他了？秦真能恢复工作，这就已经说明他没问题了。你就别再跟他怄着了，得饶人处且饶人。你说你老跟他那样，你让我这当姐的怎么做人呢？秦真回来这么长时间，该看的都去看了，就我，到门口就回来，到门口就回来，就迈不开这双腿。吃饭吧啊，别叨叨叨了。过日子也真是不容易啊！哎呀，船儿不还经常过来看我呢吗？算了，俩男的凑一块儿，更好不到哪儿去了。嗯，好吃。烂乎吗？烂乎烂乎，脱骨了。哎，嗯，申小娥来找过我。怎么了？能怎么？这孩子一门心思想跟川儿好呢。那我的儿子们不就是找女孩喜欢吗？没那么简单。川说了，嗯，他想高考吧，哎，领导不同意。申小娥知道了，他就不乐意，就跟他爸去闹啊闹啊闹。结果呢，真就把那表格给闹下来了，拿到川那儿去吧，川不干了，说要是这样的话，他不高考了。嗯，为什么？他说像交易，不是这怎么是交易呢？那申小娥他爸就是那领导。就就，哦，哎，就就这么回事儿。哎，不过秦真呀，我觉得这个女孩儿挺好的呀，你瞅着挺善良的一个孩子呀。好是挺好啊，可咱川儿心里不是装着刘丽朵吗？秦真，这俩孩子好像分手好几年了吧？分是分开了，那川儿心里不装着人家呢吗？从来没放下过。川也是，你说这老这么装着也不是回事啊！你那不成单相思了？那不装了个影子一样的吗？现在的孩子啊，跟咱们那时候不一样，他们现在是有权利，也有条件，在追求着自己的那份爱
，谁也不想让爱里面掺杂任何的杂质。这点上，我支持秦川。哎，可是你想过一点没有啊？那孩子的高考怎么办呀？嗯，没有领导给他盖章的话，他连名都保不上。孩子都二十七了。你能做主做到什么时候啊？啊，在人生的十字路口，他是选择自己的爱情，还是选择去参加高考改变自己的命运，都得让孩子自己做回主，不能再继续包办下去了。哎，你就让他自己好好想想吧。可这个对他来说，是人生非常难得的一个机会。那他不是一直都在这个呃？备考嘛，做准备嘛，挺认真的。给孩子点空间，啊，让他自主的去想一想。哎呀，可是刚才我不是说了吗？如果领导不给他盖章，他连名都保不上，你背半天管什么用啊？你不在教育局吗？关键时刻你想想办法，自己儿子。我可告诉你啊，违反原则的事情咱们不能做。谁让你违反原则了？那关键时刻，对吧？同等条件之下。自己家孩子帮个忙，怎么了？这个有酱油没有？有点淡，来，早给你准备好了。这个蘸着酱油吃啊，特别的香。哎，够吗？够了，够了，够了。嗯，嗯，嗯，嗯嗯嗯嗯，嗯，好吃。学琴，也不工作，这今天这是什么日子？我生日啊！哦，你生日啊！想请你陪我一起过。不是你，你妈不给你过吗？能不提她吗？我跟你讲，这是天注定的，谁也改变不了的。秦真永远是你的妈妈。为什么你们就总那么喜欢提起她呢？我告诉你，红红。这个世界上，如果就剩下一滴水，那就是母亲的眼泪。是有点诗人的样子。红红，和你妈和好吧，这是我们所有人的期待。一派官腔，不听。<笑>要不我送你一份什么礼物吧？送礼物啊，多俗啊，董老师。您能想点新鲜的招吗？嗯，浪漫一点的。浪漫一点的。要不咱俩看电影吧？看电影？电影票我都买好了。哎呀，这看电影那是小年轻人的事儿，我是你的长辈，不合适。可我没觉得您是长辈啊。我我比你妈的岁数都大，这样，红红，你去找洪亮一起看，好不好？找洪亮，那我还不如把票撕了呢。你看你这孩子，董老师，你就那么不待见我？嗯，红红，我跟你讲，你这话就说远了。我要是不待见你，我我还教你学琴干嘛？给你当老师，我拒绝你不就完了？那你能教我学琴，我就能请你看电影。你看，你看，你看，你看，倒浆糊吧，倒浆糊。董老师，您就陪我去吧。哎呦，你看你这孩子。哎呀，你就答应我吧。好好好，我陪你去，我陪你去，我陪你看电影。干杯！祝我生日快乐。<笑>好，祝红红生日快乐。<笑>你慢点啊。
，这是喝一口吧。好。川儿啊，嗯，那高考的申请表格你填了吗？我把申请稿拒绝了。那就是说，你还没拿到表格啊？嗯。那你表格都没填，还复习？嗨，恢复高考，有第一年就有第二年，复习不能中断。也对，妈妈支持你啊。就是我跟你爸觉得，要是今年的高考你参加不了的话，真是太可惜了。妈，高考啊，以后早晚能参加上。现在就是你跟我爸那事儿，我可一直想着呢。哎呀，我大人的事，你小孩别管啊。你也不知道，你从乡下回来以后啊，我爸现在倍儿精神。哎呀，快喝麦乳精来来。香花，麻香花。哎呦，谁呀、啊？快出来！对，哎呦，大半夜的，你干嘛呀？你叫魂儿你？可不得了了！怎么了？你撞见鬼了？哎呀，你撞鬼还行。我不是在电影院门口看车吗？啊，你猜我看见谁了？谁呀、啊？你家来福？去去去，滚一边去！<笑>来福都死了八百年了，<笑>那你叫你谁了？博洋和红红，啊，嗨，人家俩人一个老师，一个学生，他不正跟他学谈那玩意儿呢？哎呀，你别打岔，我在电影院门口看见他，他俩能干啥？一块看电影去了，还这样，还这样，挎着胳膊，你看清楚了吗？哎呀，我还追上去看见了，真真的，是吗？这俩人，哎呦，当时我那心跳的呀！你说这样让秦真知道，这得多闹心呢！是是，那哎，那你想把这事儿告诉秦真呀？那不得炸了窝了？哦，肯定要不说吧？早晚得出大事儿。哎呀，是是是，我能出什么大事儿啊，谷阿姨？哟哟哟！哦，好。孩子，背地里说人坏话，可是要赖舌头的。你看你这孩子，那说话没大没小。我跟你马阿姨这这儿聊会儿天儿，哎，谁说你坏话？没有没有，你们俩在这儿说我坏话，都让我听着了。那那我说的不是事实啊，啊？你敢做不敢当啊？我做什么了？你做什么你自己不知道啊？哎呦你！哎呦，我说了，就替你臊得慌。金红回来了，怎么这么晚呢？这丫头又怎么了？没没没事儿。他是不是招惹你了？没有，我跟鲜花这聊天呢。是是吧？有什么事儿，您尽管说。说什么说呀，自己用眼睛看不就知道了？那回见啊！哎哎哎，我说走。饭了吧？这，哎呦呦，粥有鸡蛋。不是，这这，你看你，这这这，头一次上我这门，你还带东西
，有事儿啊？那那进屋进屋，哎，我是就是大早上起来怪乱的。这我就高桌上了啊！哎，哎，趁热吃，趁热吃。有事儿啊？就想问问昨天晚上怎么回事？那你最好还是别问了。你为什么要跟我们家红红吵架呀？我跟他吵。我跟马鲜花呢，好好的说这话，哎，他大老远听见了，就非是我在背后说他闲话。你说，你说这孩子，那你到底说什么了，让他跟你急呀？哎呀，你你你你还是最好别知道了。你说街坊四邻几十年了，有什么话不能说呀？不是，我怕我跟你说，你这脸上啊，哎呀，你还是不知道的好。那你要是为难的话，我我去问马姐啊。哎哎，别别别别别，这话要从她嘴里说出来，那就变味儿了。这事儿是我亲眼看见的，我跟你说，来来来，我跟你说，我跟你说呀，你们家红红吧，哎呀，你们家红红啊。家红红跟董博洋好上了。什么？俩人一块看电影去了。真的？呀，我亲眼看见，那还能假得了？吴姐，我跟你说，这种事你你不能开玩笑的啊！哎呀，谁拿这种事开玩笑？哎，我要是有半句假话，我天打五雷轰！我要是没看见，你把我俩眼珠子挖出来当炮踩。回去好好教育孩子啊！别急，谢谢啊，谢谢，谢谢。陪他看电影。我给他做了长寿面，他都没回来吃。就为这事啊？不要，咱俩说话就不用绕弯子了。我就问你一句，红红是不是看上你了？又是古玉兰在绕舌头根子吧？我就问你是不是，君臣，红红是有点不太对劲。这些天啊，跟我说一些话，头几天我还觉得听上去这个云里雾里的。这些天我听明白了，是，真的爱上你了。反正有这个迹象，我还拿不太准。那你怎么想？什么？我怎么想？我的女儿爱上你了，你怎么想？我怎么想？不是，秦真，别人不知道，你还不知道吗？我董伯阳，我打了半辈子的光棍。我我还能爱上别的女人吗？你更别说是你的女儿，我觉得，哎呦，这简直！
秦城，我可以跟你发誓，这种事情是绝不会发生的。那你干嘛跟他去看电影啊？我跟你讲，秦城，这是第一次，也是最后一次。我不是说什么，你这个姑娘那个心里有一点点扭曲，她没有安定感，她缺乏安全感。他不知道他到底爱谁，他只是想找那么一个发泄口发泄一下。我希望你能够理解我这个当母亲的心情。其实红红变成这个样子，我这个当母亲的有责任。我跟你讲。我不是不理解你这个当母亲的心情，啊，你说我是一个做老师的，啊，我以为让他学好了，发挥他的所长。你说谁能想到他学着学着，就会产生这样的念头啊？我跟你讲，我挡我都挡不住啊！昨天那场电影，我本来我是不去的，我坚决我不去，我是拒绝的，没有办法，这个孩子对我死缠烂打。你这个当妈的没法跟他说。你说我这个当叔叔的一个孩子过生日，我能不去吗？啊？是，我不能够把这些责任呢全推到红红身上。她很小，她还很任性。可是她跟你这个当妈的没有办法交流。你说我这个当叔叔的，我我能看着我不管吗？啊？我，哎呦，我我想起来我都觉得荒唐。博呀，我就求你一件事儿。红红那个状况呢，你也是知道的。可你是大人，你有定性，你不能任着他胡闹。算是我求求你了。算我求求你！哎，别别别说求求的话，秦真，你我不说求求的话。是，我是个大人，我有定性，我懂了，我都懂了，放心吧。天大的笑话呀！啊，董博洋和秦真的女儿在谈恋爱。过去是董博洋追秦真，现在秦真的女儿追董博洋。嘿，你说这母女俩演的是哪一出啊？啊，不是整个一滑稽剧吗？哎呀，那是红红瞎胡闹呢。她才不是呢！我告诉你，她和她妈一样，所有的心思都在男人身上。你可别瞎说，他自个儿也不掂量一下自己。哎呀，越说越不像话了。姐，我说的不对吗？你仔细想想，这些年发生在红红身上的事儿还少吗？啊，不少了。真是可以写本书了。哼，这要是和他妈合起来呀，就是一上下级。切，你就损吧你。秦真，你放心，我这儿啊，炸死了。感谢你的理解，谢谢谢谢。秦真，这红红啊还小，有些事儿一旦想通了，自然就会好起来的。啊，是的，很多事情啊，它需要个过程。哎，哎，那个，我做了炸酱面，晚上要不一起吃个饭吧？哦，不不不不，我我自己会做。就吃碗面吗？哎，别了别了，你让红红看见不好。我
走了。哎哎，谢谢啊。谁让你去找董博洋的？吃饭吧，粥都凉了。我问你，谁让你去找董博洋的？我找他怎么了？你是不是见不得我爱别人呢？怎么我谈个恋爱你就非要从中作梗呢？诚心让我当老姑娘是吧？没人让你当老姑娘，我没你说的那么荒唐。你还不够荒唐吗？你把我跟博洋拆散了，你心里就很舒服，是不是？博洋是你叫的吗？啊？他是你的长辈，你的老师，你应该叫他叔叔。他是我的长辈呀、啊，他是我的老师，他也是我的叔叔。那又怎么样了？这并不妨碍我爱他呀。你懂得什么是爱吗？你知道什么是爱吗？你知道什么是爱吗？你懂吗？你这辈子得到过爱吗？我知道，我懂什么是爱。当我看见博洋的手指。在琴键上跳跃的时候，我的心就砰砰砰的跳。我觉得这就是爱。我们俩看电影的时候，我挽着他的手，我能闻到他身上的气味儿，我觉得特别幸福。这就是爱。我们俩一起吃西餐的时候，博洋帮我切着牛排，他插一块喂进我的嘴里，我就觉得特别的好吃。这就是爱。我们俩坐在一起的时候，就算我们俩谁都不说话，他就那么的看着我，他看我一眼，我也觉得特别我不是你放开，红红，红红，红红，红红，你听我说，红红，我我是你的，我知道你是我的长辈叔叔老师，我不想听这个。对对对，红红红，你是一个好姑娘，你一定要珍惜自己，珍惜自己。那好，那那那你想听什么呢？啊？我就想听你说一句我爱你，行吗？我不能哄，你真的从来都没爱过，你敢发誓吗？我发誓，红红，你，哎，红红，你，红红，红。千万别！咋了这是？红红，千万别做傻事！红红，红红，你站别别别！千万别做傻事！红红，你干什么呢？别过来！你过来我就跳下去。静红，静红，妈妈刚才做的不对，对不起，红红，你快下来。
，跪下来！妈妈，求你跪下来！季红，不要，别，哎，季红，来哥这儿来，来哥这儿，来哥这儿来，快点，别过来，没有你这个哥，都别过来，后退，后退。别动、啊！别动！别动！别动！红红，我爱你！红红，我爱你！我不相信，除非你发誓。我发誓。来，好孩子，来，把手给我。来，听话。清真呐，清真，清真，哎呦，清真，清真，清真，哎，别走，别走，清真，快起来，哎，他们，别，别，快点，哎呀妈呀，可把我吓着了，这差点要出人命啊人，哎，怎么会出这种事儿啊？不是你说红红这孩子，这不中邪了吗？啊？你说红红。真的跟董博洋好上了，哎，还是我发现的。你记不记得那天我跟你说，就是写着的。不，我是怕出事儿，我才跟秦真说的啊。出事儿了吧